Renalcom, AAC Blocks. It saves 30% in steel, cement and labor costs. Oro chadra shadilum, sandosham. Nammal korchya artistul ke kamatra aur yaun no yeh counter raja vand. Aasu di bedne aur naendu. Aasu di bedne namko kitto illya. Sirami ke apne. Ena yaun fresh shadu jodi ke. Jodi. Ribato do. Inilaravil. ആദ്യത്തെ രണ്ട് മൂന്ന് സിനിമകൾ ഞാൻ ഒട്ടും പരിശ്രമിക്കാതെ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് കാരണം വിനയൻ സാറിന്റെ മൂന്ന് സിനിമകൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നതാണ് ശരിക്കും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തത് സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പല്ല വന്നതിന് ശേഷമാണ് പല സംഗീത സംവിധായകരടുത്തും അവസരം ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ പാടിയ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുമ്പോൾ ചില സംഗീത സംവിധായകർ പറയും ആ പാട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയും ചിലർ പറയും കേട്ടെങ്കിലും അത് നല്ല അത് എന്ത് പറ്റി ആ പാട്ട് ഹിറ്റ് അല്ലല്ലോ എന്ന് പറയും ചിരി മൂടിയൊളി വേശി നിന്നു ഇല്ല ആ സമയത്തൊക്കെ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രണയ പ്രണയ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒന്നിൽ ചിലതൊക്കെ ഇങ്ങനെ എന്നിട്ട് ഇത് ബ്ലഡിൽ ഇങ്ങനെ തമ്പിൻ പ്രശ്നമൊക്കെ എന്റെ കയ്യിലൊരു മൈക്കും തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സൗണ്ട് എങ്ങനെ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ എന്റെ മൈക്ക് മാത്രമേ ഓണുള്ളൂ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാള് തരളി തരാസ്റ്റ് വാക്ക് വെള്ളി പിന്നെ ആ ബാക്കി എത്ര നന്നായിട്ട് പാടിയാലും ഒരു സ്ഥലത്ത് തെറ്റിപ്പോയാൽ അവിടെ വെച്ച് അയാളുടെ ഗായകവധം കറക്റ്റ് ആ സ്ഥലത്ത് വെള്ളി വരുന്നതല്ലേ മാനപ്പൂർവ്വം അല്ലാതെ വരാൻ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സൂര്യമാനസം പാടിയപ്പോൾ അപ്പം ആളുകൾ മുഴുവൻ പോകാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എന്നെ പാടുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പാട്ട് തീരുന്ന വരെ മുഴുവൻ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും ഇന്ത്യ ഗൾസിന്റെ എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ കൂടെ ഉള്ളത് ആരാന്നറിയോ നമ്മൾ ഇന്നും ഇങ്ങനെ മൂളിക്കൊണ്ട് നടക്കുന്ന കുറെ പാട്ടുകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് എവിടെയും കേൾക്കുന്ന കുറെ പാട്ടുകളൊക്കെ പാടിയ ഒരു സൂപ്പർ ഗായകനാണ് എൻ്റെ കൂടെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ സ്വന്തം മലയാളികളുടെ സ്വന്തം സുദീപ് ഭട്ട് വെൽക്കം നമസ്കാരം കുറെ നാളായി സുദീപ് ഭട്ടിനെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് മുന്നിൽ കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അല്ലേ നേരിട്ട് സംസാരിച്ചിട്ടെന്ന് മാത്രല്ല സുദീപ് ഭട്ടിൽ നിന്ന് അറിയാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇനിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത ആ അടിപൊളി ക്യാപ്ഷൻ ഇപ്പൊ തന്നെ ക്യാപ്ഷൻ ഫിക്സ് ചെയ്യാം ഇനിയും പറഞ്ഞിട്ടില്ലാത്ത രഹസ്യങ്ങൾ പക്ഷെ ഞാൻ ആദ്യം തന്നെ ഒരു കാര്യം പറയാം നമുക്ക് സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഈ ലുക്കിൽ മറ്റേ ഇങ്ങനെ അത് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സുദീപ് ഭട്ടിനെ നമുക്ക് വേണ്ട അത് സാധാരണക്കാർക്ക് അറിയാത്ത നമ്മൾ കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ മാത്രം അറിയാവുന്ന ഒരു കൗണ്ടർ രാജാവുണ്ട് ആ സുദീപ് ഭട്ടിനാണ് വേണ്ടത് ആ സുദീപ് ഭട്ടിനെ നമുക്ക് കിട്ടോ ഇല്ല ശ്രമിക്കാവിൽ <laughs> 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 മോഹങ്ങളായി ചിരി മൂടിയൊളി വേശി നിന്നു സൂപ്പ ഈ കൈയടിയൊന്നും ഒന്നും അല്ല എന്നറിയാം കുറെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കൈയടി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കല്ലേ അല്ലേ എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലുള്ള കുറെ പാട്ടുകളുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ടുകൾ എല്ലാം ഒന്നും നമുക്ക് സ്റ്റേജിലൊന്നും പാടാൻ പാടാൻ അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല അല്ലേ അതുപോലുള്ള ചില പരിപാടികൾക്കായിരിക്കും അങ്ങനെയുള്ള പാട്ടുകൾ പാടുന്നത് ബാക്കിയൊക്കെ നമ്മൾ സ്ഥിരം പാട്ടുകളുണ്ടല്ലോ ഗാനങ്ങൾക്ക് ആളുകൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന സ്ഥിരം കുറച്ച് പാട്ടുകൾ പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വന്തം പാട്ടുകൾ അതൊക്കെ ആയിട്ട് അങ്ങനെ പോകും ഇപ്പൊ ഇതുപോലെ ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് ഇപ്പൊ ഞാനൊന്നും ആലോചിക്കാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു പാട്ടിന് എന്റെ മനസ്സിൽ കിടന്ന ഒരു പാട്ട് പാടിയത് സുദീപ് എനിക്കറിയാം ഏതൊരു പാട്ടുകാരന്റെയും ആഗ്രഹം പാട്ടുകാരിയോ പാട്ടുകാരനോ സിനിമയിൽ പാടുക എന്നുള്ളത് അതിനു വേണ്ടി ശരിക്കും സിനിമ എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യമേ ഇല്ലാതെ വർഷങ്ങളായിട്ട് സംഗീതത്തിന് അതുകൊണ്ട് നമ്മള് ഈ ഗാനമേളകൾക്കൊക്കെ പാടി വന്നവര് അല്ലെ ലൈറ്റ് മ്യൂസിക് പാടി വന്നവര് നമ്മുടെ ഒരു അൾട്ടിമേറ്റ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സിനിമയിൽ പാടുക എന്നുള്ളത് ഒരു സിനിമയിലെങ്കിലും പാടുക എന്നുള്ളത് ഒരു സ്വപ്നമായിട്ട് ഞാനും എത്രയോ വർഷം കൊണ്ട് നടന്നു കൊണ്ട് നടന്നിട്ടില്ല ആ സമയത്ത് ഗാനമേളകളൊക്കെ പാടി സ്വപ്നമൊന്നും പോലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാര്യം അത് നടക്കില്ലാത്ത ഒരു ആഗ്രഹമായിട്ടാണ് ഒരുപാട് വർഷം വിചാരിച്ചിരുന്നത് എത്ര വർഷം സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സത്യത്തില് സുദീപ് 
ശരിക്കും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തത് സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പല്ല വന്നതിന് ശേഷമാണ് സിനിമയിൽ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തിട്ടില്ല സിനിമ കിട്ടണമെന്ന് വിചാരിച്ച ആരെയും പോയി കണ്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവസരങ്ങളൊന്നും ചോദിച്ചിട്ടില്ല കാര്യം അത് നമുക്ക് പറ്റുന്ന ഒരു പണിയല്ല അത് പിന്നെ വേറൊരു ലെവലിലാണ് കണ്ടത് ഇപ്പൊ ഞാനൊരു ഗാനമേളക്ക് പാടിയിരുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ സിനിമകളും പാടിയിരുന്ന മിക്കവാറും എല്ലാ സിനിമകളിലും യേശുദാസ് സാർ പാടുന്നു പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ശ്രീമാറാട്ടൻ കുറെ പാട്ടുകൾ എത്തിപ്പിടിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സംഭവം എന്ന് തോന്നുന്നു മാത്രമല്ല അന്ന് എല്ലാ സിനിമകളിലും റെക്കോർഡിങ് ചെന്നൈയിലാണ് അപ്പൊ ചെന്നൈയിൽ പോയി ഇങ്ങനെ അത് അവസരം ചോദിക്കുക ഇങ്ങനെ ഒന്നും നമ്മൾ ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല വലിയ വലിയ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് ഇവരെ ഒന്നും കണ്ടിട്ടില്ല എന്റെ കുടുംബത്തിലോ അകന്ന ബന്ധത്തിലോ ഒന്നും ഒരാൾ സിനിമയിൽ സിനിമ നടനില്ല സംവിധായകൻ ഇല്ല സിനിമയുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല ഒരു ബന്ധമില്ല അപ്പൊ നമുക്കത് എത്താൻ പറ്റാത്തൊരു മേഖലയെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത് എന്റെ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞൊരു കാര്യം ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ഡിഗ്രി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോഴാണ് കോളേജിൽ ഗാനമേളകൾക്കൊക്കെ പാടും അപ്പൊ അന്ന് ഇസ്ലാൻസ് അബ്ദുള്ളക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയം പ്രമുദനം ഒക്കെ പാടും ഊഹിക്കാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ അന്നത്തെ ഒരു പരിമിതിയിൽ നിന്ന് പാടുന്നതാണ് പക്ഷെ കോളേജിലെ എന്റെ കൂട്ടുകാർക്കും നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഭയങ്കര ആവേശമാണ് അപ്പൊ നീ നാളെ ഒരു പാട്ടുകാരനാവുന്ന പറഞ്ഞാൽ ഒരു ആവേശം കൂടി എന്നെ എടുത്ത് തൊളത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ വെച്ച ഒരു സച്ചൻ പറഞ്ഞു നീ കോളേജിൽ വെച്ച് ഈ പാട്ടൊക്കെ പാടുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് നിന്നെ എടുത്ത് തോളത്ത് കൊണ്ട് നടക്കാനും നീ വലിയ സംഭവമാണെന്ന് പറയാനൊക്കെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും പക്ഷെ നീ മനസ്സിലാക്കുക ഇത് പാടിയത് യേശുദാസ് ആണ് നീ ഇവരിങ്ങനെ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ യേശുദാസ് ആവത്തില്ല ഒന്ന് രണ്ട് നമ്മളുടെ ആരും സിനിമയോ അങ്ങനെയുള്ള മേഖലയിലുള്ള ആരും ഇല്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് നീ അതിനെക്കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കണ്ട പഠിക്കുക എന്തെങ്കിലും സേഫ് ആയിട്ടൊരു ജോലി ചെയ്യുക പിന്നെ പാടാൻ പോകണേ ഇതുപോലെ ഗാനമേളയ്ക്കൊക്കെ പോകാമല്ലോ അല്ലെ ഗാനമേളയ്ക്ക് പോയാലും കുറെ ആളുകളുടെ സഹായം വേണം കുറെ ഓർക്കസ്ട്രാ മറ്റവർ അതിന് പകരം കച്ചേരി കർണാട്ടിക് നീ പഠിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ കർണാട്ടിക് കൺസെർട്ട് നടത്തി സ്വന്തമായിട്ട് സ്വന്തമായിട്ട് ജീവിക്കാമല്ലോ എന്നുള്ളതല്ലാതെ സിനിമ എന്നുള്ളത് എന്റെ വീട്ടിൽ ആരുടെയും സ്വപ്നത്തിലില്ല എന്റെ സ്വപ്നത്തിലും ഇല്ല ആ സമയത്ത് ഇല്ല സത്യമാണ് ഇല്ല പിന്നെ ആഗ്രഹം അത്യാഗ്രഹം തോന്നിയത് എപ്പോഴാന്ന് വെച്ചാൽ നാടകങ്ങൾക്ക് പാടാൻ അവസരം കിട്ടി തുടങ്ങി ഒരു നയൻറ്റി ത്രീയിലൊക്കെ എന്റെ ഗുരുവായിരുന്ന കലൂർ ബാല സാറിന്റെ നാടകങ്ങൾക്കൊക്കെ അപ്പൊ പ്രൊഫഷണൽ ഡ്രാമയിൽ പാടുമ്പോൾ ചില നാടകങ്ങൾ കാണാൻ പോകും അപ്പോഴൊരു കോമഡി എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് മറ്റേ മമ്മൂക്കെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ അല്ലെങ്കിൽ ലാലേട്ടനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ഒരാളായിരിക്കും നാടകത്തിൽ ഈ പാട്ട് പാടി അപ്പൊ ചിലപ്പോൾ നാടകത്തിന്റെ റെക്കോർഡിംഗ് സമയത്ത് പറയുന്നത് ഒരു താരാട്ട് പാട്ടാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെന്റിമെന്റൽ സോങ് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ നാടകം കാണാൻ ചെല്ലുന്ന സമയത്ത് കാണുന്ന സീൻ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത രൂപമുള്ള ഒരാളായിരിക്കും പാട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ അവരെ കുറച്ച് ഞാൻ പറയുന്നില്ല പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ബാലെ കാണാൻ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോ ബാലിലൊക്കെ പാടി പോകുമ്പോ അതിലൊക്കെ ചില അതുപോലുള്ള രൂപത്തിലൊക്കെ നമ്മുടെ ബാഹുബലിയിലെ കാലയാനെ പോലെ ഇരിക്കുന്ന ചില ആളുകളൊക്കെ എന്റെ ശബ്ദത്തിൽ പാടി അഭിനയിക്കും അങ്ങനെ പാടുന്നൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ ആലോചിച്ചു നമ്മുടെ ശബ്ദവും ഇതുമായിട്ട് ചേരുന്നില്ലല്ലോ എന്നൊക്കെ തോന്നി എല്ലാവരുടെയും ആഗ്രഹം എന്താണ് മോഹൻലാൽ അല്ലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ അത് പിന്നെ നടക്കൂല എന്നാ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും ഒക്കെ എന്തെങ്കിലും ചെറിയ സിനിമ ആണെങ്കിലും അതും അല്ല ഞാൻ ചിന്തിച്ച ആ സമയത്ത് കോറസ് സിനിമകൾക്കൊക്കെ കോറസ് ഒക്കെ അതായത് ആ സമയത്താണ് കേരളത്തിലേക്ക് സിനിമകളുടെ റെക്കോർഡിംഗ് വന്നു തുടങ്ങി എറണാകുളത്ത് റിയാൻ സ്റ്റുഡിയോ ഒക്കെ വന്ന് അവിടെ ചില സിനിമകളുടെ റെക്കോർഡിംഗ് ഒക്കെ നടക്കുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞു കേട്ടപ്പോൾ ഞാൻ ആലോചിച്ചു എപ്പോഴെങ്കിലും ഏതെങ്കിലും സിനിമയുടെ കോറസിൽ ഒരു അഞ്ചാറ് പേരുണ്ടാവൂലോ എന്തായാലും അപ്പൊ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോറസിന് പാടാൻ അവസരം കിട്ടും കിട്ടിയേക്കും അത് മാത്രമായിരുന്നു എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹം സത്യം ആ സുദീപേട്ടൻ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോ എന്ന സുദീപേട്ടൻ ഒരു ഫീല് അതായത് സ്വപ്നം കണ്ടതിൽ അപ്പുറം അപ്പൊ ദൈവം തന്നു കഴിഞ്ഞു സംശയമില്ല അഭിമാനമുണ്ട് ഒരുപാട് അഭിമാനമുണ്ട് സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മള് സംഗീതത്തിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടല്ലോ അതാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഫഷൻ ഇതാണ് എന്റെ പ്രൊഫഷൻ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്ന ഒരു സന്ദർഭം ഉണ്ടല്ലോ ആ സന്ദർഭം
ആദ്യം പാടിയ പാട്ട് ഏതായിരുന്നു ആദ്യം പിന്നണി ഗായകൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആദ്യം നാടകം പാടിയ പാട്ട് എന്റെ മനസ്സിലെ മൗനങ്ങൾ അരിയ പൊൻ ചിറകേറ്റി അകലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുപോരാമ സ്നേഹ സാന്ദ്രമാം അനുഭൂതി നൽകാമോ പല്ലവി എനിക്ക് ഓർമ്മയുള്ളൂ പക്ഷെ അത് നന്നായിട്ട് ഓർമ്മയുണ്ട് ഇപ്പോഴും അതാണ് ആദ്യമായിട്ട് എന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്തത് തൊപ്പുടിയിലെ സാന്റസിലെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത പാട്ട് സിനിമയിൽ ആദ്യം വന്ന പാട്ട് ഏതാ സിനിമയിൽ ആദ്യം വന്ന പാട്ട് അധരം സഖി മധുര അതാണ് ഫസ്റ്റ് സോങ് അല്ലേ അപ്പൊ അത് സിനിമ സഖി മധുരം നീയേ കിടാമോ മീരിയാ കടൽ തീരയിൽ ഞാൻ നീന്തി വന്നു ഹിറ്റ് പാട്ട് ആയിരുന്നു അതെ ആദ്യത്തെ പാട്ട് തന്നെ ഹിറ്റ് ആവുക പിന്നെ സ്റ്റേജുകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റേജുകളിലേക്ക് സ്റ്റുഡിയോകളിൽ നിന്ന് സ്റ്റുഡിയോകളിലേക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരുന്നല്ലോ സ്വപ്നം അല്ല അങ്ങനെ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സംഭവിച്ചതാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ആ സമയത്തൊക്കെ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു പുതിയ പാട്ടുകാരൻ വരുമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ വാർത്തയാകുന്ന സമയമാണ് ഇത്രയും അധികം പുതുമുഖ പാട്ടുകാർ ഓരോ വർഷവും വരുന്നില്ല പുതുമുഖ ഗായകർക്ക് ഒരുപാട് അവസരങ്ങളൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ യേശുദാസ് സാർ അഞ്ച് പാട്ട് പാടുന്ന ഒരു ക്യാസറ്റില്ല അന്ന് ക്യാസറ്റ് ആണല്ലോ അതിലൊരു പാട്ടുകാരൻ വേറൊരു വോയിസിൽ അങ്ങനെ എനിക്ക് ആദ്യം ജോണി സാ ജോണി സാഗരിക ജോണി ചേട്ടന്റെ ക്യാസറ്റുകളിൽ അങ്ങനെ സിനിമയിൽ ഇല്ലാത്ത പാട്ടുകൾ പാടിയാണ് ഞാൻ തുടങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ വന്നു ഒന്നും ഒന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം വളരെ സ്ലോ പ്രോസസ് ആണ് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എന്റെ കരിയർ ഒരിക്കലും ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ പോയ ഒരു അനുഭവം ഇല്ല എനിക്ക് ആദ്യം സിനിമയിൽ ഇല്ലാത്ത ആദ്യം ക്യാസ് നാടകങ്ങൾ പാടുന്നു പിന്നെ ക്യാസറ്റുകൾക്ക് ട്രാക്ക് പാടുന്നു പിന്നെ ചില ഡിവോഷണൽ ക്യാസറ്റുകളിൽ പാടുന്നു പിന്നെ സിനിമയിൽ ഇല്ലാത്ത പാട്ട് പാടുന്നു പിന്നെ സിനിമയിൽ ഉള്ള പാട്ട് പാടുന്നു പക്ഷെ പിന്നെ കുറച്ചു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ പാട്ടുകൾ പാടുന്നു പക്ഷെ ആ സിനിമ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുന്നില്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ വളരെ 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 അതാണ് ആദ്യം പറഞ്ഞത് സിനിമയിൽ പാടുന്നതിന് മുമ്പല്ല പാടിയതിന് ശേഷമാണ് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തത് അല്ലേ ആദ്യത്തെ രണ്ടു മൂന്ന് സിനിമകൾ ഞാൻ ഒട്ടും പരിശ്രമിക്കാതെ എനിക്ക് കിട്ടിയതാണ് കാരണം വിനയൻ സാറിന്റെ മൂന്ന് സിനിമകൾ അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്നതാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് തന്ന സിനിമകൾക്ക് ശേഷം പിന്നെ ഒരു മൂന്ന് നാല് വർഷം ഞാൻ പല സംഗീത സംവിധായകരടുത്തും സംവിധായകരടുത്തും അവസരം ചോദിച്ചു അപ്പൊ എനിക്ക് കിട്ടിയില്ല അതെന്റെ ഭാഗ്യമില്ലായ്മ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോശം സമയം അങ്ങനെയാണല്ലോ പറയുക സാധാരണ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവസരം ചോദിച്ചു പിന്നെ എത്രയോ പേരെടുത്ത് അവസരം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് അതിന് മുമ്പ് അതിനു മുമ്പ് പറ്റില്ല കാര്യം നമ്മൾ എന്ത് നമ്മൾ എന്ത് ബാനറിലാണ് പറയുന്നത് സിനിമകൾ വന്നപ്പോൾ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ പാടിയ ആളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുമ്പോൾ ചില സംഗീത സംവിധായകർ പറയും ആ പാട്ട് ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയും ചിലർ പറയും കേട്ടെങ്കിലും അത് നല്ല അത് എന്ത് പറ്റി ആ പാട്ട് ഹിറ്റ് അല്ലല്ലോ എന്ന് പറയും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയും പലരും പലതും പറയുമല്ലോ പക്ഷെ അതിലൊന്നും നമുക്ക് വിഷമം തോന്നില്ല കാര്യം നമ്മൾ എന്താ പറയുക സീറോയിൽ നിന്ന് തുടങ്ങിയ ആളല്ലേ അപ്പൊ മൂന്ന് പോയിന്റ് കിട്ടിയല്ലോ മൂന്ന് സിനിമ എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുമില്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ച് മൂന്ന് എന്ന് പറയുന്നത് വലുതാണ് മൂന്ന് സിനിമകളും എം ജയേന്ദ്രൻ സാറിന്റെ പാട്ടുകളല്ലേ കൂടുതൽ പാടിയിട്ടുള്ളത് അതെ സിനിമകളും അല്ലാതെ നോക്കിയാലും ഒരുപക്ഷെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമ്പർ ഓഫ് സോങ്സ് പാടിയിട്ടുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആയിരിക്കാം സിനിമ സിനിമ ഉൾപ്പെടെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു അറുപത് എഴുപത് പാട്ടുകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് സിനിമ തന്നെ ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് മുപ്പത് സിനിമകൾ പാടിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ആ ഫ്രഷ് ചോദ്യം ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കുന്നില്ല എന്റെ ആത്മബന്ധം അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ സുധീപേട്ടം അടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിപ്പോ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അറിയാവുന്നതാണ് അത്രയും എന്റെ അടുത്ത് ഒരു ഇഷ്ടമുള്ള സംഗീത സംവിധായകനായതുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം എനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ പാട്ടുകൾ അതും എല്ലാം ഹിറ്റ് ഹിറ്റ് പാട്ടുകൾ അത് വലിയൊരു ഭാഗ്യമാണ് പാട്ടുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടുക നല്ല നല്ല സിനിമകൾ വലിയ വലിയ സിനിമകൾ വലിയ വലിയ സംവിധായകരുടെ വലിയ വലിയ നടന്മാരുടെ സിനിമകൾ സുധീപേട്ടൻ പഴയ പാട്ടുകളും ഒക്കെ ഒരുപാട് പാടി വന്ന ആളാണ് അല്ലെ ഇപ്പോഴും പാടുന്നുണ്ട് സ്റ്റേജുകളിലും പാടുന്നുണ്ട് പെട്ടെന്ന് ഞാൻ കുറച്ചു പേരുടെ പേര് പറഞ്ഞ അവരൊരു പാട്ട് പറയാമോ എന്തോരം പാട്ടുകളല്ല ഇങ്ങനെ വേറെ പാട്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള കണ്ണൂർ രാജസ്ഥാന്റെ പാട്ടും സിനിമ പാട്ടല്ല ശരത്
സർവാങ്ക സുന്ദരിയൊരുങ്ങി വന്നു എൻ മീഴയിലും എൻ മനസ്സിലും ഒരു ശരത് സാർ മീനോടും കൈവഴിയിലുന്മാദം താവിടുമലങ്കാര കല്ലോലമായി മീനോടും കൈവഴിയിലുന്മാദം താവിടുമലങ്കാര കല്ലോലമായി രാജാങ്കണങ്ങൾ കുതുരയായി സമ്മോഹനം പോലെ സാന്ദ്രമായി ആരു കാതി മന്ത്രമോതുമൊരു സല്ലാപം കവിതയായി എന്റെ അമ്മ എത്ര വർഷം കേട്ടണോന്ന് അറിഞ്ഞു വിടുക അയ്യോ എന്ത് രസമല്ല ഇപ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ കേട്ടിരിക്കാൻ ഇനി എന്റെ പേഴ്സണൽ ഫേവറേറ്റ് ഔസഫിച്ച സർ മൗനം സ്വരമാ സ്വപ്നം മലരായി ഈ കൈക്കൊമ്പിളിൽ ഉണരും സ്മൃതിയലയിൽ ആരോ സാന്ത്വനമായി മുരളികയോതി ദൂരെ ഒരു ഗുരുദക്ഷിണ ആർക്കായിരിക്കും സീമന്തിനി നിന്റെ ചൊടികളിലാരുടെ പ്രേമ മൃദുസ്മേരത്തിൻ സിന്ദൂരം ആരുടെ കൈ നഖേന്ദു മരീചികളിൽ കുളിച്ചാകെ തളിർത്തു നിൻ കൗമാരം സീമന്തി ഈ പാട്ടുകളൊക്കെ എന്തൊരു പാട്ടുകൾ ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇടയിൽ ഈ ഗാനമേളകൾ അതിനിടയിൽ സിനിമയിലേക്ക് വരുന്നു ഇടയിലേക്ക് ഒരു കുഞ്ഞ് പ്രണയത്തിലൊക്കെ പ്രണയങ്ങൾ അവസാനം വലിയൊരു ആണോ അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആയിരുന്നു അല്ല അങ്ങനെ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന കാലം മുതലേ പാട്ട് പാട്ട് പാടുന്ന ഒരാളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല ഒരു ഒരു സിംഗർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഭയങ്കര ഫാൻസ് ആയിരുന്നിരിക്കുമല്ലോ അല്ലേ പ്രയോജനമുണ്ടായിട്ടില്ല ഇല്ല ആ സമയത്തൊക്കെ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പ്രണയ ലേഖനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പാട്ട് കേട്ട് ഇപ്പോഴും ഓർത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ലേഖനം എന്തായിരിക്കും എനിക്ക് ഏതോ ഒരു കോളേജിൽ ഒരു ഗാനമ്മൾ കഴിഞ്ഞ് വന്നപ്പോ ഒരു പെൺകുട്ടി അന്ന് ഇംഗ്ലണ്ട് വേറെ കോളേജിൽ വേറെ കോളേജിൽ സ്വന്തം കോളേജിൽ ഇല്ല സ്വന്തം കോളേജിൽ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പക്ഷെ അങ്ങനെ എടുത്തൊന്നും എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒന്നും കാണുന്നവർ എഴുതുന്ന കാര്യമില്ല പിന്നെ എന്നും കാണുന്ന ഒരു ലവ് ലെറ്റർ എഴുതില്ല അത് അത് പക്ഷെ വേറെ കോളേജിൽ നിന്നായിരുന്നു ലവ് ലെറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ കയ്യിൽ കയ്യിൽ കൊടുത്തുവിടും അത് കൈമാറുന്നൊക്കെ രസമുള്ള കാര്യങ്ങളായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഞാനും അങ്ങനെയൊക്കെ കൊടുത്ത് വിട്ടിട്ടൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ചില ആളുകൾ ഇന്റർനെറ്റിൽ എഴുതും ഈ പ്രോഗ്രാമിനൊക്കെ ചെല്ലുന്ന സ്ഥലത്ത് ഓട്ടോഗ്രാഫ് ചോദിക്കുമ്പോൾ അഡ്രസ് കൂടെ എഴുതി കൊടുക്കും അഡ്രസ് എഴുതി കൊടുക്കേണ്ട ഒരാവശ്യമില്ല ഒപ്പിട്ടാ മതിയല്ലോ നമ്മളുടെ ആഗ്രഹം ബ്ലഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് പ്രേമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവരെയൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ല ഒറ്റ പ്രേമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല അതിന് മുമ്പ് ഒറിജിനൽ പ്രണയം അവിടെ നിൽക്കട്ടെ അതിന് മുമ്പ് പ്രേമം ഉണ്ടായിട്ടില്ല പറഞ്ഞില്ലേ കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ പലരോടും ഇഷ്ടം നമുക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാം അന്നത്തെ ആ പ്രായത്തിൽ തോന്നിയിട്ടുള്ള കൗമാര ചാബല്യങ്ങൾ മാത്രം ചാബല്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഒറിജിനലിലേക്ക് വന്ന് എത്തപ്പെട്ടത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ഒറിജിനലിലേക്ക് വന്നത് കുറച്ചുകൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എന്റെ പഠനമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് രണ്ട് കോളേജിലെയും പഠനകാലത്ത് പലരോടും ഇഷ്ടം തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നോട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എനിക്കും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് എന്നോട് തോന്നിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പാട്ടിന്റെ കൊണ്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നത് കാര്യം രൂപം വെച്ച് അന്ന് ഒട്ടും സാധ്യതയില്ല കാര്യം അന്ന് എനിക്ക് കോളേജിലൊക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര മുഖക്കുരുവായിരുന്നു എന്റെ മുഖത്ത് നിറയെ മുഖക്കുരുവും പിന്നെ അന്നത്തെ രൂപമൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഒരിക്കലും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ മുഖക്കുരുവൊക്കെ ട്രെൻഡായി മാറിയിട്ടോ അതറിഞ്ഞില്ല ഇപ്പോഴല്ലേ അന്ന് മുഖക്കുരുവൊക്കെ ആയിട്ട് നമ്മളെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ ഒരു ഒരു റൊമാന്റിക് പാട്ടുകൾ പാടുന്നൊക്കെ റൊമാന്റിക്കാണ് പക്ഷെ രൂപം കൊണ്ടും ഭാവം കൊണ്ടും ഒട്ടും റൊമാന്റിക് ശരിക്കും സുധീവേട്ടൻ റൊമാന്
ആണെന്ന് ചിലപ്പോ എന്റെ ഭാര്യയെ പറയാറുണ്ട് ചില സമയങ്ങളിൽ ചില സമയത്ത് പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ചിലപ്പോ പറയും ഒട്ടു റൊമാന്റിക് അല്ലെന്നും പറയാം അപ്പൊ രണ്ടും ഉണ്ടെന്ന് അർത്ഥം ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ആണ് ഞാൻ എല്ലാരുടെയും ഭാര്യമാരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞു സുധിബന്റെ മാത്രല്ല എന്നിട്ട് അല്ല പ്രണയങ്ങൾ ഞങ്ങള് എന്റെ വൈഫ് പഠിച്ച കലാമണ്ഡലത്തില് ഞാൻ പഠിച്ചത് തിരുവനന്തപുരത്ത് ലോക്കളയിലും ആ സമയത്ത് അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു വഴിയിലും കണ്ടുമുട്ടാൻ സാധ്യതയില്ലാത്ത ആളാണ് ഞങ്ങൾ അത് ഞങ്ങളുടെ കോഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കോഴ്സ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടുന്ന ഒരു പരിപാടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാണ് അങ്ങനെ അത് വലിയ രസമുള്ള ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഇതിനു മുമ്പ് ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ സമയത്ത് സോഫി ചില സിനിമകളിലും സീരിയൽസിലും അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഒരു സിനിമയിൽ ഒരു പെണ്ണ് കാണുന്ന സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാൻ ഞാൻ പോയി എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരന്റെ കൂടെ പോയി അപ്പൊ ഈ പെണ്ണ് കാണാൻ വന്ന ചെറുക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ച പയ്യൻ എന്റെ കൂട്ടുകാരനായിരുന്നു കോളേജിൽ അപ്പൊ പെൺകുട്ടിയകത്തുനിന്ന് ചായ അല്ല ചായ ട്രയൽ തിരിച്ചല്ലേ ട്രയൽ ചായയുമായിട്ട് പരുന്നിറങ്ങി വരുന്നു പറയുമ്പോ തന്നെ കിളി പോയി അല്ല ഇറങ്ങി വരുന്നു അപ്പൊ ശ്രീവിദ്യാമയാണ് അമ്മയായിട്ട് അഭിനയിച്ചത് അമ്മ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരുന്നു അച്ഛനായിട്ട് ഭരത് ഗോപി സാർ അപ്പൊ ആ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ആൽപി അഷ്റഫിക്ക സംവിധാനം ചെയ്ത ഒരു സിനിമയായിരുന്നു ആ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്താണ് ഞാൻ കാണുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ശരിക്കുള്ള പെണ്ണുകൾ നടന്നു അവിടെ പെണ്ണ് ചെറുക്കനെ കണ്ടില്ല ചെറുക്കൻ പെണ്ണിനെ മാത്രമേ ഞാനേ കണ്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അന്ന് ഞങ്ങളൊന്നും പരിചയപ്പെട്ടില്ല സംസാരിച്ചില്ല പിന്നീടാണ് ഒന്നൊന്നര വർഷത്തിന് ശേഷം പരിചയപ്പെടുമ്പോ ഞാൻ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഓ അന്നത്തെ ആ അത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് റിലേറ്റ് ചെയ്തതാണ് അങ്ങനെയുള്ളു അങ്ങനെ അല്ലാതെ പെണ്ണ് കാണേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല ഞാൻ എങ്ങും പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിട്ടുമില്ല പലരുടെയും കൂടെ പെണ്ണ് കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് എന്റെ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെ ഒക്കെ കല്യാണം ആലോചിക്കുമ്പോ പലരുടെയും കൂടെ ഞാൻ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് അല്ല പിന്നെ ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഈ ഒരു റൂട്ടിലേക്ക് വന്ന ഇങ്ങനെ അതിൽ വന്നില്ലല്ലോ അല്ല റൂട്ടിലേക്ക് വന്നത് ഞങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പിന്നെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാൻ യു എസിൽ ഒരു ടൂർ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ടൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു അറിയാമല്ലോ ഒരു കുറച്ച് ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ഒന്നിച്ച് പോയി വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര കൂട്ടാവും വലിയ സൗഹൃദത്തിൽ വന്ന് തിരിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു വർഷം കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് എന്നാൽ പിന്നെ എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങനെയൊക്കെ ആയിക്കൂടെ എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥ അത് ഒരേ സമയത്ത് തോന്നിയെന്ന് പറയാനാണല്ലോ എനിക്കിഷ്ടം സത്യം പറയുന്നത് കേട്ടോ അങ്ങനല്ല രണ്ടുപേർക്കും അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങോട്ടും കൊണ്ട് ഒരു റെസ്പെക്ട് എനിക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു പെർഫോമർ ആയിരുന്നു തിരിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെ തന്നെ പിന്നെ ഞങ്ങളെ വീട്ടുകാർ നമ്മൾ ഈ സമയത്ത് വലിയ സൗഹൃദത്തിലാവുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പിന്നെ മറ്റു ബാരിയേഴ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് കല്യാണം ആ ഒരു വർഷമായി പ്രണയിച്ചിട്ടുള്ളൂ അങ്ങനെ നീത് ഇതിനൊരു ക്യാപ്ഷനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇടട്ടെ ഇപ്പഴും രണ്ടുപേരും അതുപോലെ ഇരിക്കുന്നു എന്താണ് ഈ യൗവനത്തിന്റെ രഹസ്യം പ്രധാനമായിട്ടുള്ള രഹസ്യം ഡാൻസ്ാണ് <laughs> 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 അതുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ യഥാർത്ഥ രൂപത്തിൽ നമ്മളെ വീട്ടിലേക്ക് വെച്ച് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പറയും ഓ ഇത്ര വർഷമായല്ലേ അല്ല ഞാൻ ശരിക്കും സ്തുതിയോട്ടം പറഞ്ഞപ്പോ എന്തോ കാര്യമായിട്ട് എന്താ പറയാൻ വരുന്നതാണ് പിന്നെ ആ സീക്രട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേണം നമുക്ക് പ്രായം കൂട്ടായിരിക്കാൻ എന്നൊക്കെ വിചാരിച്ചപ്പോ ഇപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കോസ്മെറ്റിക്സും ഡൈ ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോഴും ആ ചെറുപ്പം നിലനിർത്താൻ പറ്റുന്നത് അല്ലാതെ പ്രായം കൂടുന്നതിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും സങ്കടം തോന്നിയുണ്ട് സ്തുതിയോട്ട പ്രായം കൂടുന്നതിൽ സങ്കടം ില്ല പ്രായം കൂടി വരുന്തോറും നമ്മളുടെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ഇത്രയും കൂടെ അല്ലേ ഉള്ളൂ എന്നുള്ള ചിന്ത എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ അതാണോ ആ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ കരിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾക്ക് യേശുദാസ് സാർ പാടിയത് പോലെ എൺപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് വരെ സിനിമയിൽ പാട്ട് പാടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഉത്തമ ബോധ്യം
അതൊരു സാധ്യത മാത്രമാണല്ലോ നമുക്കിപ്പോൾ മാത്രമല്ല അത്രയും പ്രായം വരെ നമ്മളെ ശബ്ദം നിലനിൽ അദ്ദേഹത്തെ പോലെ അത്രയും ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് വർഷങ്ങൾ സാധകം ചെയ്യുകയും ജീവിതചര്യ അങ്ങനെ കൊണ്ടുപോവുകയും ഭക്ഷണക്രമം നോക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു പാട്ടുകാരന് മാത്രമേ അത്രയും കാലം ശബ്ദം സുന്ദരമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ നമ്മളൊക്കെ മിനിമം ലെവലിലാണ് ഇതൊക്കെ നോക്കുന്നത് വർഷങ്ങളോളം നോക്കിയിട്ടില്ല ഇപ്പോഴാണ് ചെറുതായിട്ട് നോക്കി തുടങ്ങുന്നത് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള അത്രയും കാലം നമ്മുടെ ശബ്ദത്തിന് അത് നിൽക്കണമെന്നില്ല നിൽക്കാൻ നിൽക്കാതിരിക്കാം അത് ഓരോരുത്തരുടെ ഭാഗ്യവും നമ്മുടെ എന്താ പറയുക ഒരു ബ്ലസ്സിങ് പോലെ ഇരിക്കും കുഴപ്പമൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരുന്നാൽ പറ്റുന്ന അത്രയും കാലം പാടണം എന്നുള്ളതല്ല അത് ഈ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ചും അതിനെക്കുറിച്ചും ചിന്തിക്കില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സത്യം അതാണല്ലോ എന്നുള്ള ബോധ്യം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞെന്നുള്ളതുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഇത്രയും വർഷങ്ങളുടെ ഇടയിൽ കുറെ ഗാനമേളകൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പ്ലേ ബാക്ക് സിംഗർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ പ്രോഗ്രാംസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും രസകരമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സുധിവേട്ടൻ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ആരോടും പറയാത്തതാണെങ്കിൽ നമുക്ക് സന്തോഷം വേറെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിലും കൊടുക്കാത്തതാണെങ്കിൽ അതായത് ഏറ്റവും ചിരിയോട് ഓർക്കുന്ന ഒരു സംഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പഴയതാവാം പുതിയതാവാം എന്താണെങ്കിലും ഗാനമേളകൾക്ക് ഒരുപാട് രസമുള്ള സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഗാനമേള ഗാനമേളയ്ക്ക് മുമ്പ് ഞാൻ ഈ ചെറിയ ഭക്തി ഗാനമേളകൾക്കൊക്കെ പോകുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തി ഗാനമേളയ്ക്ക് പോയപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതുപോലെ ഇതൊന്നും ചിരിയോടുകൂടി ഓർക്കുന്ന പറയാൻ പറ്റില്ല സങ്കടത്തോടുകൂടി ഓർക്കുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ കഷ്ടമായി പോയാലും തോന്നുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങളൊക്കെ ഒരു ഭക്തി ഗാനമേളയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഒരു കാര്യം വെച്ചാൽ എൻ്റെ വീടിനടുത്തൊരു ക്ഷേത്രത്തിൽ ഒരു ഭക്തി ഗാനമാണ് വീടിനടുത്തുള്ള പരിചയമുള്ള ആളെ മുഴുവൻ വന്നിരിക്കും അപ്പം അന്ന് കൂടെ ആ പ്രോഗ്രാം പാടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വേറൊരു പാട്ടുകാരനുണ്ടായിരുന്നു ബിമൽ ചേട്ടൻ ബിമൽ കുമാർ നല്ല നല്ല പാട്ടുകാരനാണ് ബിമലേട്ടനാണ് ഗണപതി ബപ്പ മോറിയ മംഗളമൂർത്തി മോറിയ അങ്ങനെ പാട്ടില്ലേ ശ്രീമാരേട്ടൻ്റെ പാട്ട് അത് അദ്ദേഹം പാടുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ പാട്ട് പാടുന്നതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു ഇതിനകത്ത് അന്ന് റിഹേഴ്സലൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്ക് വിളിക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ എല്ലാരും കൂടി ബോംബെയിലെ ഒരു ഫെസ്റ്റിവലാണല്ലോ ഓ വിളിക്കണമല്ലോ വിളിക്കണം എല്ലാരും കൂടെ അപ്പൊ അതിൽ ഓർക്കസ്ട്രക്കാരെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു എന്നോടും പറഞ്ഞു അപ്പൊ എല്ലാവരുടെയും കയ്യിൽ ഓർക്കസ്ട്രക്കാരുടെയൊക്കെ മൈക്കൊക്കെ ഉണ്ട് എന്റെ കയ്യിൽ ഒരു മൈക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സൗണ്ട് എഞ്ചിനീയർ എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിഞ്ഞൂടെ ഈ എന്റെ മൈക്ക് മാത്രമേ ഓണുള്ളൂ എന്ന് മാത്രല്ല ഇതിന് പാടി പാട്ടുകാരനൊക്കെ വോളിയും കൂടില്ല അപ്പോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾ മൈക്കിൽ കൂടെ പോകുന്ന സീൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരാൾ വളരെ സുഖമായിട്ട് പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇടയ്ക്ക് വെച്ചൊരു ഒരു ഭയങ്കര ശബ്ദത്തിലുള്ള ഒരു ആർത്തനാദം അല്ലെങ്കിൽ മലമുറ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുള്ള ഒരാൾ കൂകുന്ന ഒരു ശബ്ദം എനിക്ക് പിന്നെ ആളുകൾ മോത്തോട്ട് നോക്കാം ഞാൻ പിന്നെ കുഞ്ഞിരിക്കുക പരിപാടി തീരുന്നത് കൂടെ നിന്നാണ് പാടി അടുത്ത് നിന്നോണ്ട് സെന്റർ നിന്നോണ്ട് ഒരാൾ ഒച്ചത്തിൽ കൂകുന്ന സീനെ അതുപോലെയുള്ള ചില സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ എപ്പോഴും ഓർക്കും അതായത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൂടെ പാടിക്കേൾപ്പിക്കൊറ്റയ്ക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാള് ഇത് ആളുകൾ കംപ്ലീറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ ആയി ഒന്നാമത് പാട്ട് ഇറങ്ങിയതുള്ളൂ ഇങ്ങനെ ഉള്ളതാണോ അതോ ഈ പുള്ളിക്ക് എന്തെങ്കിലും വട്ടായതാണോ കരുതാൻ കേട്ടിട്ടില്ല ആളുകൾ ഈ പാട്ട് ആ സമയത്തെ അങ്ങനെ ഇപ്പൊ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഇപ്പം പാട്ടുകളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനൊക്കെ പാടുന്ന ഒരു കാലമായിട്ട് മുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗാനമേളകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു വള്ളി പുള്ളി തെറ്റാതെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ചുമയുണ്ടെങ്കിൽ ആ ചുമ വരെ ഇപ്പം ആന്തോളനം പാടുമ്പം കുട്ടി നിർത്തി നിർത്തി പാടൂ എന്നാലേ ഭാവം വരൂ അതൊക്കെ പറയണം അതായി എന്നാലേ കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടി നിർത്തി നിർത്തി പാടൂ പറയുന്നത് ആ സിനിമയിൽ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ പറയണം അല്ലെ നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിന് പറഞ്ഞാൽ ജനങ്ങൾ പോവും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അതുപോലെ വേണം ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സമയം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്താണ് നമ്മളൊക്കെ ഗാനമേളയ്ക്ക് പോയി തുടങ്ങുന്നത് പിന്നെ അത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കും അവിടെ തുടങ്ങുമ്പോഴേ ഇത് ഗാനമേള കേൾക്കാൻ വരുന്നത് തന്നെ ആസ്വദിക്കാനല്ല എവിടെ തെറ്റുന്നു എന്ന് നോക്കാനായിട്ടാണ് ആള് വന്നിരിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ ബാക്കി എത്ര നന്നായിട്ട് പാടിയാലും ഒരു സ്ഥലത്ത് തെറ്റിപ്പോയ അവിടെ വെച്ച് അയാളുടെ ഗായക വധം ഇതുപോലെ ഒരു ഗാനമേളയ്ക്ക് ഞാൻ പോയപ്പോ
ഫസ്റ്റ് വാക്ക് വെള്ളി ഫസ്റ്റ് വേർഡ് വെള്ളി അർത്ഥമറിഞ്ഞ പാട്ടണം എന്ന് പറയില്ലേ മറ്റേ പാട്ടിലുണ്ടല്ലോ അതുപോലെ നമ്മുടെ ഒരു പാട്ടുണ്ടല്ലോ വെള്ളിയുദിച്ചു കറക്റ്റ് ആ സ്ഥലത്ത് വെള്ളി വരുന്ന പോലെ മോനപൂർവ്വം വരാൻ അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇത് സൂര്യമാൻസം പാടി ഇപ്പം അപ്പം ആളുകൾ മുഴുവൻ പോകാൻ തുടങ്ങി പിന്നെ എന്നെ പാടുന്നത് കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പാട്ട് തീരുന്നവരെ മുഴുവൻ ആളുകൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അഞ്ചമ്പാമാരും എല്ലാവരും അവർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ അപ്പൊ എനിക്കറിയാം സ്വപ്നം കണ്ടതിൽ കൂടുതൽ ദൈവം തന്നു ഇനി അങ്ങോട്ടും വിചാരിക്കാത്ത കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ വളരെ കുറച്ച് സ്വപ്നം കാണുന്ന ആളാണ് വളരെ കുറച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിടന്നാൽ എപ്പോ ഉറങ്ങും നൂറ് വരെ ഉണ്ടെന്നും ഉറങ്ങി പോകും അപ്പൊ രാവിലെ എനിക്ക് ഇതിനിടയ്ക്ക് സ്വപ്നം കാണാൻ പറ്റാറില്ല പലപ്പോഴും എന്റെ ഭാര്യയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് സ്വപ്നം കാണും അപ്പൊ എന്നോട് പറയാം എന്താണ് സ്വപ്നം കാണാത്ത അപ്പൊ സ്വപ്നം കാണുകയാണെങ്കിൽ വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അപ്പൊ അത് ജീവിതത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വലിയ സ്വപ്നങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത മനുഷ്യരില്ല എനിക്കും ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ ആഗ്രഹങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കാനാണ് ഇഷ്ടം ആ ആഗ്രഹങ്ങൾ കുറേയൊക്കെ സാധിക്കുമായിരിക്കും കുറേയൊക്കെ സാധിക്കില്ലായിരിക്കും അതൊരു വിഷയമല്ല ഞാനിപ്പോൾ സന്തോഷത്തോടും സംതൃപ്തിയോടും വളരെ എല്ലാവരോടും നല്ല രീതിയിൽ പോകണമെന്നുള്ള ഒരു ആഗ്രഹത്തോടും കൂടിയാണ് പോകുന്നത് അത് മതി അത് മതി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് AAC blocks it saves 30% in steel cement and labor costs oro chadrashradilum sandosham